హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ సినిమా ఈరోజు నేను లోకస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సరేనా ఈ చా ఈ ఒక వీడియో చేసే చాలా మీకు హాయ్ ఈ ఒక వీడియో చేసే చాలా మీకు ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ చూడమ్మ ప్రాబ్లం రాస్తున్నాను ఓకే లోకస్లో ఫోర్ మార్క్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ హూస్ డిస్టెన్సెస్ హూస్ డిస్టెన్సెస్ from 0 comma 2 and 0 comma minus 2 okay 0 comma 2 and 0 comma minus 2 each 6 each 6 units okay chunna ma maximum maniki every 11th bit actual ga kodi chotla nenu okka sari paper ela istanu jumble istanu amma idi maniki 11th bit maniki 14th bit raavachu atla jumble chestanu anamata ante locus lo maniki weightage actual ga 4 marks okay na ante number maarchina sare idi okka problem ante compulsory untundi okay na sari locus lo chudandi ap and telangana also okay is very important 4 marks maniki etla ischu chances unnay ani cheptunnanu meeku okay na ante etla ante konni konni chotla maniki stuck avutha telisina problem e stuck avutunnaru anamata okay so ikkada find the equation in locus the sum of the whose distances okay ante sum ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం అక్కడ నుంచి డిస్టెన్సెస్ అనమాట అంటే లెట్ ద పాయింట్ బిమని మేము అనుకుందాం పి అనుకుందాం లెట్ ద పాయింట్ పి బి పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్మ వై అని పాయింట్ తీసుకుందాం ఓకే పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్మ వై ఓకే అయితే ఇక్కడ పాయింట్ నుంచి చూడం ఇక్కడ పిఏ ఈక్వల్ టు పిబి ఎలా తీసుకోవాలి అంటే సమ్ ఆఫ్ అన్నాడు కదా కదా దట్స్ వై పిఏ ప్లస్ పిబి ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడమ్మా సిక్స్ ఇచ్చాడు ఓకే ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు దాన్ని రాసుకోవాలమ్మా ఓకే గివెన్ పాయింట్ లెట్ ద పాయింట్ ఏ లెట్ ఏ అని అనుకుందాం మనం జీరో కామ టూ ఓకే బి అనే పాయింట్ ఏమనుకుందామమ్మా జీరో కామ మైనస్ టూ ఓకే ఏ పాయింట్ జీరో కామ టూ బి పాయింట్ జీరో కామ మైనస్ టూ పిఏ ప్లస్ పిబి ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఓకే వాచ్ చేస్తున్నారు కదా యా థ్యాంక్ యూ లిజన్ మహియా జీరో కామ టూ జీరో కామ మైనస్ టూ ఓకే అయితే అంటే కొంతమంది చాలా మంది ఎలా చేస్తున్నారంటే వచ్చు కాకపోతే ఎట్లా మార్చాలి ఎక్కడికి వచ్చి స్టక్ అయిపోతూ ఉంటారు ఎక్కడ స్టక్ అవుతున్న విషయం కూడా మీరు చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ పిఏ ప్లస్ పిబి ఈక్వల్ టు సిక్స్ సమ్ అని అని చెప్పాడు కాబట్టి ఓకే ఓకేనా సపోజ్ డిస్టెన్స్ అని డిఫరెన్స్ అని చెప్తే కనుక మైనస్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏంటంటే మైనస్ హూస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అని చెప్తున్నాడు అప్పుడు మాడ్లేస్ అనమాట ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని తీసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం ఓకేనా ఇది మాత్రం ఇట్లా పిఏ ప్లస్ పిబి ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా స్క్వేరింగ్ అని బస్సర్ చేయొద్దు అర్థమైందా స్క్వేరింగ్ అని బస్సర్ చేయకుండా పిబి నేను పంపించేసుకుందాం లిజన్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ మైనస్ పిబి అటు పంపించేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు చేయండి అమ్మా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఓకే దెన్ పిఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మైనస్ పిబి హోల్ స్క్వేర్ ఓకే డౌట్ లేదు కదా ఇక్కడ వరకు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇప్పుడు పిఏ పిఏ హోల్ స్క్వేర్ ఎట్లా చేస్తారంటే ఓకే పిఏ హోల్ స్క్వేర్ మా పిఏ స్క్వేర్ అంటే ఎట్లా చేస్తామా జీరో కామా టూ జీరో కామా మైనస్ టూ ఓకే డిస్టెన్స్ మనం ఎక్స్ నుంచి తీసుకోవాలమ్మా ఎప్పుడు ఓకే ఎక్స్ నుంచి తీసుకుంటే ఎక్స్ మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ జాతి చేయండి అమ్మా స్క్వేర్ కాబట్టి రూట్ ఉండదు ఎక్స్ మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అర్థమైందా యాక్చువల్గా డిస్టెన్స్ మీకు తెలుసు ఇప్పుడు వరకు ఎగ్జామ్స్ టైంలో కాబట్టి మీకు అడ్బడిగా కొంత టాపిక్ తెలుసు కదా డిఫరెన్స్ రూట్ ఉంటుంది రూట్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి రూట్ రాయలేదు ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ఓకే మీరు చూడమ్మా ఎక్స్ మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే నా భయ్య ఇక్కడ చూడమ్మా ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రైట్ ఇప్పుడు మనం స్పెట్ చేసుకుందాం థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ పిబి స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ పిబి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఇక్కడ పిబి స్క్వేర్ అంటే రాసుకోవచ్చు పి నుంచి బి కాబట్టి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రాసుకుందాం ఇప్పుడు సింప్లికేషన్ చెప్పండి అమ్మా ఎక్స్ మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓన్లీ రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ టూ జా ఫోర్ మైనస్ ఇస్ దర్ రైట్ మైనస్ టూ టూ జా ఫోర్ వై జాగ్రత్త రాయాలమ్మా ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ఓకే థర్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా పిబి స్క్వేర్ అంటే పికి బికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎక్స్ మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ఓకే ప్లస్ వై మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ రైట్ దట్స్ వై మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుందమ్మా వై ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది క్లియర్ కదా వై ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్
యా డిఫినేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదమ్మా డిఫినేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంకా డౌట్స్ నేను నెక్స్ట్ అప్పుడు చెప్తాం ఇది లోకల్స్ ను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను ప్రెసెంట్ అయితే ఓకే ఫాస్ట్ చెప్పేసుకుందాం ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇక్కడ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ 4 4y 36 x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ 4 4y 12pb ఓకే నౌ ఇప్పుడు చూడండి మా బోర్డ్ సైడ్స్ x స్క్వేర్ x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేయండి y స్క్వేర్ y స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేయండి 4 ఆల్సో దేర్ క్యాన్సిల్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఏమ మైనస్ 4y ఈ 4y ఇట్ వస్తే మైనస్ 4y దెన్ ఎంత మైనస్ 4y మైనస్ 4y 36 ఇస్ దేర్ మా ఓన్లీ థర్టీ సిక్స్ కదా మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్ ఎంత అమ్మా మైనస్ ట్వెల్వ్ పీబీ ఓన్లీ పీబీ టర్మ్ మాత్రమే అటు పెట్టండి అమ్మా ఓకేనా ఇట్ జాగ్రత్త ఇట్లాగే చేయండి అప్పుడు ఈజీగా అయిపోతుంది స్టక్ అవ్వకుండా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా అన్నీ అయిపోయినాయి కదా యా మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎంతమ్మా మైనస్ ఎయిట్ వై మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వెల్వ్ పీబీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడమ్మా మనకి ఇక్కడ ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మాక్సిమం ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ కామన్ తీసుకుందాం ఓకే దెన్ మైనస్ ఫోర్ కామన్ తీసుకుంటే టూ వై ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ కామన్ ఇస్తే ఎంతమ్మా త్రీ పీబీ ఓకే ఇక్కడ మాక్సిమం కామన్ తీసుకుందమ్మా అప్పుడు మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకే ఓకే నా మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా ఓకే నా ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ స్క్వేరింగ్ అని బోస్టర్ చేయాలి ఓకే స్క్వేరింగ్ అని బోస్టర్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకుందామ్మా ఓకే జస్ట్ ఇప్పుడే మీరు వస్తే కనుక చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ టైప్ సమస్యలు మన లోకల్స్ లో రెండు సార్లు చేయాలి టూ టైమ్స్ స్క్వేరింగ్ అండ్ బోర్ సైడ్స్ ఫస్ట్ ఏమైనా మా ఏది నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఒకటి అటు పంపించి చేసుకోవాలి బీబి టర్మ్ ని స్క్వేరింగ్ అండ్ బోర్ చేస్తాం కదా మళ్ళీ లాస్ట్ లో పీబి మాత్రమే ఉండిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ స్క్వేరింగ్ అండ్ బోర్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఓకేనా టూ వై ప్లస్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు త్రీ పీబి హోల్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ బీబీ స్క్వేర్ త్రీ పీబీ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే స్క్వేరింగ్ అని బోసర్ చేసావమ్మా ఇప్పుడు చూడమ్మా టూ టూ జా ఫోర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఎయిట్ జా ఎయిటీ వన్ ప్లస్ నైన్ టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ నైన్ జా థర్టీ సిక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంతమ్మా త్రీ త్రీ జా నైన్ ఇప్పుడు పీబీ స్క్వేర్ మా పీబీ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి కొత్తగా చేయక్కర్లేదు పీబీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత చేస్తామంటే ఈ టర్మ్ కదా ఈ టర్మ్ మనకి ఎంత వచ్చిందో ఆన్సర్ అది రాసుకుంటే అయిపోతుంది ఈ టర్మ్ చేద్దామా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ టూ జా ఫోర్ ప్లస్ మా టూ జా ఫోర్ వై ఓకే జాగ్రత్తగా నైన్త్ మల్టిప్లికేషన్ చేయడం మర్చిపోవద్దు చాలా మంది ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు నైన్త్ మస్ట్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ వై ఈక్వల్ టు విత్ నైన్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం ఓకే నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ వై ఓకే మా ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి థర్టీ సిక్స్ మీ బోర్ సైడ్స్ దేర్ క్యాన్సిల్ దే నా ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎక్కువ కాబట్టి ఇట్ అనేది అది తీసుకెళ్ళిపోదాం నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత అమ్మా ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే ఇక్కడ మనకి వై స్క్వేర్ ఇట్ నో నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా అది యా నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే నైన్ లంచ్ ఫోర్ పోతే ఎంతమ్మా ప్లస్ ఫైవ్ వై స్క్వేర్ ఓకే థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఎయిటీ వన్ పోతే ఎంతమ్మా సబ్ట్రాక్షన్ లెవెన్ సిక్స్ పోతే ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మా సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయి టర్మ్స్ లెవ్ దిస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇట్లా వదిలేయచ్చు లేకపోతే మనకి నైన్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి మనకి ఇంకొక టర్మ్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే చూడమ్మా నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే చాలా ఇలా వదిలేయచ్చు మా సరిపోతుంది మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ రివైడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ బై ఏ ఫామ్ అనమాట అంటే ఎక్స్పెక్ట్గా ఆన్సర్ ఎలా వస్తారంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఈ ఫైవ్ కిందకు వస్తుంది ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై నైన్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే బోర్ సైడ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడ్ చేస్తాం అనమాట ఇట్లా చేసినా ఓకే నువ్వు ఇక్కడ వరకు ఆపినా ఓకే అనమాట నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ వదిలేసినా వచ్చేస్తుంది మార్క్స్ ఓకే ఈ టైప్ అర్థం అయింది కదా లోకల్స్ లో ఈ టైప్ లో కంపల్సరీ మనకి పీబీ టర్మ్ ని ఇక్కడే మార్చుకోవాలి ఓకే ఒకటి వన్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ పీబీ టర్మ్ వచ్చి చేసుకోవాలి సింప్లిఫికేషన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్వరింగ్ అని బోర్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకేనా మనకి లోకల్స్ లో అమ్మా సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఇది కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్
a of 2 comma 3 b of minus 3 comma 4 okay find the equation of the logs of p area of the triangle area of the triangle area of the triangle p a b p a b equal to 8.5 p a b equal to 8.5 square units okay 8.5 square units Okay, number. And the numbers are the And the area of the triangle is okay. Area of the triangle is just now. Suppose eight point five, nine, nine. Any entire number will do. But when at that chair, it is very important. Okay, now this problem is not just for But numbers are the chair. Procedure is the chair. That is very important. And matter. That is just now. I am just going to do that. Follow up. Okay. Okay. Number is just now. Sir, chair is the That is important. Okay. Next one. P A B triangle P A B. And the area of the triangle is chedama. Okay, let me P into an kundam formula. P of X comma Y in point and kunda. Okay, then area of the triangle formula. Yeah, area of the triangle formula first. Area of the triangle equal to half modulus. What is the formula? X1 of Y2 minus Y3. Ma 1, 2, 3 suffix law. First X1 goes back on the modulo plus Y3 the next X2 the S1 rather than X2 open you see. Y3 even the next number and the Y1. Right. Left the continuation Y3 minus Y1 as now. Okay. Y3 minus Y1 plus X3 of okay. Y1 minus Y2. Modulus. Okay. This is the formula. Area of the triangle formula. Ma. Okay. So you want to the Okay, now we have point x1, y2, 3, 2, 3, 1. Next, we have continuation numbers. 2, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 2. Okay, now we have to put it in the formula. We have to put it in the formula. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. Next, x1, we have to put it in the formula. 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Okay, that is one by two x one x two x three. In the other one, man, this time in the x one is either this go to. This point one, man, we have x one, this y one, x two comma y two, this x three y three, and we have okay. Third one, that is one x comma y, that is x three y three, and we have okay. X one, that is number two. Y2 minus Y3 and then we will get the right points which will tell us and some of the will type of the four minus Y3 and then the Y. Clear? Chow and Ikra. X1 and the Ma 3. X1 and 2. Okay. Next to Y2. Y2 and the Ma 4 minus Y. Okay. Plus X2 and the Ma minus 3. Minus 3. Okay. Y3 and the Y minus Y1 and the Ma 3. Plus X3 and the X. Of. Next to Ikra Y1. Y1 and the Ma 3. Minus Y2 and the Ma 4. Okay. That is the correct way to check the rational way to check the rational way. X1 now, okay, and the clear rational way is minus 3. X2 and then minus 3. X3 and then the X rational way, okay. Y1 minus Y2. So, one second way to choose. In the end, that is important. That is dependent just on the problem. Exam level is not needed. One second way to choose. Just no problem. That is just a second way to waste. That is the time to share. That is the code. Okay, now, next. You can do it this way. Okay, first one class relation just on the way. That is the 10. Okay, it is 16 plus 1, 17. And it is 17 point 0. Okay, equal to modulus of is there. Okay, ma, with two, this we with minus three, itla. And multiply the value. Then multiplication there is kunda. Two four is eight minus two y minus two. Ma, minus it there is kunda. Three into y three y minus minus ma plus three three is nine plus three into x three x minus four x. Okay, next modulus. Yeah. 17.0 under the mass 17 only. If you have x come into the 3x range for the minus x, then write minus x minus 2 by minus 3 by minus 5y 9 plus 8 in the ma 17 modulus. Okay, now you could have got changes now and a modulus again. I said, I could not, but you can make any question to say modulus removed. Just say usual number game was number plus seven and the other one. The other one, you could plus this call it minus this call it and to first you ask on the minus x minus 4y plus 17 equal to plus 17. This one now. Okay, plus or minus this call. Malayalag in quotation is minus x minus 5y plus 17 equal to minus 17. 
అర్థమైందమ్మా ఈ స్టెప్ ఎలా చేస్తానంటే ఒక సెకండ్ రాస్తాను మళ్ళీ మనం మాడ్లెస్ అనేది రిమూవ్ చేసినప్పుడు యూజర్ నెంబర్కి ఏమి వస్తుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఈక్వల్ టు ఈ నెంబర్స్ రాయండి మా మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇది సెవెంటీన్ మా ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఓకే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మనకి బోస్టర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇస్ దేరినా మనం క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేమా ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ మైనస్ కా మనం తీసుకుంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఒక ఈక్వేషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ చూడమ్మా మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వై ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇటు వస్తుందేమో ప్లస్ సెవెంటీన్ అవుతుంది సెవెంటీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎంత థర్టీ ఫోర్ అంటే ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు మైనస్ కామన్ తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్స్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఓకే అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయినాయమ్మా దీస్ ఆర్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్లా చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇందులో మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ కానీ ఓకే పిఏ స్క్వేర్ ప్లస్ పిబి స్క్వేర్ టూ పీసీ స్క్వేర్ ఓకేనా ఆ మోడల్ కానీ లేకపోతే మన సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ పిఏ ప్లస్ పిబి ఈక్వల్ ఎయిట్ ఓకే ఆర్పిఏ మైనస్ పిబి ఈక్వల్ సిక్స్ ఈ టైపే ఉంటాయమ్మా జాగ్రత్తగా ఈ మోడల్స్ చేయండి ఓకేనా ఒక ఫోర్ మార్క్ వస్తుంది మనకు కంపల్సరీ లోకస్లో ఓకే లోకస్ ఇంకా మనకి ఈ మోడల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంక ఈజీగా తెలుసు పిఏ స్క్వేర్ ప్లస్ పిబి స్క్వేర్ టూ పిసి స్క్వేర్ తెలుసు కదా జస్ట్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడమే మనం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్షన్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా ట్రాన్స్పోర్షన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లోకి ఓకేనమ్మా చలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మన నెక్స్ట్ బిట్ మనకి వన్ బిలో లోకస్ తర్వాత లోకస్ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లోనే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే మీరు మళ్ళీ నీట్ గా మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు నేను తమిళ మారుతున్నాను లోకస్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని పెడతాను ఓకేనా మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ టైం ఇప్పుడు చూసేసుకోండి ఈజీగా ఎయిట్ మార్క్స్ ఇది ఒక వీడియో చూసుకుంటే మీకు ఈ టైప్ చేసుకుంటే ఉండంటే ఎయిట్ మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఓకేనా మనకి మాక్సిమం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మనకి నాలుగు ఫార్ములస్ ఉన్నాయమ్మా ఓకేనా స్మాల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ స్మాల్ వై ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే ఓకే దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ మా ఓకే ఇప్పుడు మనకి తీటా కనుక్కున్నప్పుడు చేద్దాం తీటా వచ్చినప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై ఇది రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అమ్మా కాస్ తీటా మైనస్ సైన్ తీటా సైన్ తీటా కాస్ తీటా ఓకే దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చూడండి మీది ఏమా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నైట్ నైన్ థర్టీ కదా ఏంటి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్తాను కాబట్టి మళ్ళీ డైవర్ట్ అవుతారు పిల్లలు కాబట్టి నేను ఏదైతే టూ చాప్టర్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడమ్మా మీకు ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే స్మాల్ ఎక్స్ అంటే ఎలా రాసుకోవాలి ఓకే స్మాల్ వై అంటే ఎలా రాసుకోవాలి ఇది తెలుసు కదా చూడండి చెప్పి చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్మాల్ ఎక్స్ అంటే చూడమ్మా ఎక్స్ ఇన్ టు దిస్ ఎక్స్ కాస్ తీటా మైనస్ వై సైన్ తీటా ఓకే స్మాల్ వై అంటే స్మాల్ వై అంటే మా చూడమ్మా ఎక్స్ సైన్ తీటా ఓకే ప్లస్ వై కాస్ తీటా ఓకే ఇది ఇప్పుడు మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్ రావాలి క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా స్మాల్ వై మా జాగ్రత్త రాయండి క్యాపిటల్ కి స్మాల్ ఎక్స్కి జాగ్రత్త రాయాలి ఓకేనా స్మాల్ ఎక్స్ లో రాసినప్పుడు ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా ఇప్పుడు మనకి క్యాపిటల్ వై రావాలండి క్యాపిటల్ వై అంటే క్యాపిటల్స్ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట కరెక్ట్గా క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వే రాయాలి స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వే రాసుకోవాలి దీన్ని బట్టి కరెక్ట్గా మనం ఫామ్ చేయాలి ఓకేనా క్యాపిటల్ వే అంటే ఎంతమా ఎక్స్ సైన్ తీటా ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ సైన్ తీటా ఎంతమా మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై ఇంటూ కాస్ తీటా వై కాస్ తీటా ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఫార్ములాస్ మనం ఎట్లా చేస్తున్నాము దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఓకే మనకి ఎట్లా అడుతున్నాయంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అయితే
నేను మొత్తం ప్రాబ్లం అంతా రాయట్లేదు జస్ట్ రఫ్గా చెప్తున్నాను అమ్మా థీటా డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడమ్మా ఓకే దెన్ వెన్ ద యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అండ్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏమో చేంజ్ అయింది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే ఒరిజినల్ అంటే ఓకేనా ఒరిజినల్ ఎన్ఏఎల్ రైట్ యా ఒరిజినల్ అంటే ఏంటమ్మా స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై ఓకేనమ్మా ఒరిజినల్స్ అంటే స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏమో మారిని మారిని యాంగిల్స్ యాక్సెస్ ఏమవుతున్నాయి క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వైగా చేంజ్ అవుతున్నాయి అనమాట ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అన్నారు అనుకో మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై రాసుకోవాలి అది మీద ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒరిజినల్ అంటే స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అయినాయి అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ఓకేనా ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి ఇక్కడ చీటా డిగ్రీస్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ అని ఇచ్చాడు అంటే చూడండి మాకు ఎలా ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సెవెంటీన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ దెన్ ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ చెప్పాడు ఫైండ్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఓకే ఇట్లా ఇచ్చాడమ్మా ఒరిజినల్ అడుగుతున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు చూడమ్మ క్వశ్చన్ చూడమ్మా మనకి అంత స్మాల్ లోనే ఉంటుంది ఓకే మనమే కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి అనమాట థీటా డిగ్రీస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు ఓకే అంటే అంటే వాడు క్యాపిటల్స్ ఇచ్చాడా లేకపోతే స్మాల్ ఎక్స్ ఇచ్చాడా అంటే మనం కనుక్కోవాలి అంటే దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ చెప్పాడు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే మారిని కాబట్టి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలమ్మా మనం మనం రాసుకోవాలి క్యాపిటల్స్ లో ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫస్ట్ రాసుకుందాం ఓకే గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అది అయిందా ఎలా మార్చుకుంటున్నామో గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అని రాసి ఇప్పుడు దీన్ని క్యాపిటల్స్ రాసుకోవాలి అంటే చూడమ్మా సెవెంటీన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రైట్ మైనస్ సిక్స్టీన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ప్లస్ సెవెంటీన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఇచ్చాడమ్మా ఓకే సమ్ అర్థం ఏంటి దీని మీనింగ్ ఇది క్యాపిటల్స్లో ఇచ్చాడు యూ షుడ్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా అది అడిగాడు ఇప్పుడు అది మనకి అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం చేద్దాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి ఇది అప్లై చేసుకోవాలి క్యాపిటల్ వై అంటే ఏంటి ఇది తీసుకోవాలి ఓకేనా సరే ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు రాసుకుందాం క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కాస్ తీటా ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఓకే తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ కాస్ తీటా మరి తీటా అంటే ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ వై సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా అది మనకి అంటే మనం జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి కొంచెం మనం అటెన్షన్ చేయాలి ఎట్లా అనమాట ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చాడు అంటే క్యాపిటల్లో ఇచ్చాడు ఒకటి ఇంకో సమ్ చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఫైన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పాడు అనుకో అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇచ్చిందే మనం రాసేసుకుని చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతాయి ఈక్వేషన్స్ ఈ రెండు అవుతాయి ఓకేనా ఇంకా డౌట్ లేదు కదా దీంట్లో యా ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఇచ్చిన సమ్ చేసుకోవచ్చు అది మనకి కదా అంటే సమ్ ఎలాగే ఏది నెంబర్ ఉన్నాయి ఏదైనా నెంబర్ ఇవ్వచ్చు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నేను ఒకటి చెప్పిన ఇదే వస్తాను కాదు కాకపోతే మెథడ్ ఎలా చేయాలి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే యా ఇప్పుడు కాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంతమ్మా వన్ బై రూట్ టూ అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వై బై రూట్ టూ దీని రాసుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ వై బై రూట్ టూ రాసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ వై కావాలమ్మా క్యాపిటల్ వై తెలుపు క్యాపిటల్ వై మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా అంటే మైనస్ ఎక్స్ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ప్లస్ వై కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే దెన్ ఇది అంతమ్మా మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై రూట్ టూ ఎందుకంటే సైన్ పార్టీ వే కదా అయిపోయింది ఓకేనా దీన్ని మనం రాసుకుందాం వై మైనస్ ఎక్స్ బై రూట్ టూగా రాసుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇది రాసుకుందాం అనమాట అంటే మనకి ఏమైతే ఉందమ్మా క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఇది రాసుకోవాలి క్యాపిటల్ వై ప్లస్లో ఇది రాసుకోవాలి బస్ సింపుల్ ఎక్సన్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ వ్యాల్యూ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనం ఇది ఇక్కడ ఏరే చేసుకుని రాసేసుకుందాం ఓకేమా క్వశ్చన్ అంటే ఇది కదా సెవెంటీన్ చిన్నగా రాస్తున్నాను కనిపిస్తుంది కదా ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా దిస్ అంటే ఎక్స్ స్మాల్ రాయాలి రైట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బై రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అర్థమైంది కదమ్మా క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్లో ఈ వచ్చ
చూడమ్మా సెవెంటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై బై టూ ఓకే మైనస్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ చూడమ్మా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బిలా ఉంది ఎలా ఉంది ఎక్స్ ప్లస్ వైని మనం జస్ట్ నువ్వు అనుకో వై ప్లస్ ఎక్స్ అయినా అదే కదా ఓకే మనం ఇలా అనుకుందాం ఏ ప్లస్ బింటూ ఏ మైనస్ బి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏమైపోయింది అక్కడ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయిపోయింది రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ ఎంతమ్మా టూ అయిపోయింది రైట్ యా మీరు క్యాన్సిల్ చేయొద్దమ్మా ఎందుకంటే ఎల్సీఎం అవుతుంది టూ ఓకే మోస్ట్లీ మనం ఎట్లా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో అంటే మనకి హోమోజనైజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా అయితే టూ అనేది క్యాన్సిల్ చేసుకోవద్దు ఎల్సీఎంలో వెళ్తుంది అనమాట రూట్ టూ కానీ టూ కానీ ఓకే వాట్ ఎవర్ నెంబర్ ఇస్ దే డోంట్ క్యాన్సిల్ దమ్ ఓకే ప్లస్ సెవెంటీ ఓకే నవ్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ వై యా టూ ఎక్స్ వై బై టూ ఈక్వల్ ఎంతమ్మా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే టూ ఎల్సి మనం పంపించేసుకుందాం అక్కడ ఏమవుతుందో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ సా ఫోర్ ఫిఫ్టీ యా ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క నెంబర్ సెవెంటీన్తో దీన్ని సిక్స్టీన్తో దీన్ని సెవెంటీన్ దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఓకే నాట్ ఎల్మి సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ టూ సా థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ వై ఓకే మైనస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ విత్ మైనస్ మా డోంట్ ఫర్గెట్ హియర్ విత్ మైనస్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిపుల్ దమ్ ఓకే మైనస్ మైనస్ మా ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్లస్ దీంతో సెవెంటీన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ టూ సార్ థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎందుకు ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ ఎల్స్ తీసుకున్నాం కదా దెన్ సెన్ అటు పంపించేస్తాము దెన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఈజ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ నాట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ సార్ ఫిఫ్టీ కదా యా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చూడడం అన్ని ప్లస్ లే కదా సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎంత మా థర్టీ ఫోర్ లేకపోతే మనం ఒక ప్లస్ ఉందా నేను యా ఎక్స్లు ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాము సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది సెవెంటీన్ టూ ఎంత మా థర్టీ ఫోర్ను సిక్స్టీన్ యాడ్ చేయండి ఎంత మా ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ వచ్చిందమ్మా ఫిఫ్టీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఓకే మరి వై స్క్వేర్ చూద్దాం సెవెంటీన్లో చూడకపోతే ఎంతమ్మా ప్లస్ ఎయిటీన్ ఒకటి అంటే ఎయిటీన్ అయిందమ్మా సెవెంటీన్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీన్ మళ్ళీ చూడండి చెప్తాను ఇక్కడ సెవెంటీన్లోంచి మైనస్ ఉందమ్మా కాబట్టి సప్రాక్షన్ చేద్దాం ప్లస్ వన్ అయింది ప్లస్ వన్ కలుపుకుంటే ఎయిటీన్ వయసు కూడా వచ్చేసింది ఓకే నా ఇయర్ థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఓకే అంటే అయిపోయింది కదా ఈక్వల్ ఎంతమ్మా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం టూ టేబుల్ డివైడ్ చేసుకుందాం ఓకే దెన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఎందుకంటే టూ డివైడ్ చేసాం కదా టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ వచ్చేసింది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఎలాగైనా వదిలేయచ్చు లేకపోతే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడ్ చేసుకుంటే బోర్ సార్ సేమ్ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై నైన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే ఇలాగైనా రాసుకోవచ్చు ఓకే అర్థమైంది కదమ్మా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ మన బాక్స్ ఎలా చేయాలి ఓకే మరి మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తే కనుక ఒకసారి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ మళ్ళీ వీడియో మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు ఇది లైఫ్లో చేస్తున్నాను ఓకే మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా ఈ మోడల్స్ ఉంటాయమ్మా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ అంటే మనం మార్చుకోవాలి ఓకే సపోజ్ ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ చెప్తే కానీ డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో అప్లై చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు మనకి వాల్యూస్ అంటే స్మాల్ ఎక్స్ అంటే ఎంత ఫామ్లో స్మాల్ వై అంటే ఎంత ఫామ్లో మీరు మాత్రం ఇది మనం జాగ్రత్తగా ఇట్లా మనం డ్రా చేసుకుని ఒక పక్కన లాస్ట్ పేజ్లో ఓకే క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై నీట్గా రాసుకొని అప్పుడు అప్లై చేయండి అమ్మా ఓకే అక్కడ బయటింగ్ ఏం లేదు జస్ట్ ఇది ఒకటి బాక్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది దాన్ని బట్టి కన్వర్ట్ చేయడం వచ్చు కాబట్టి చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకేనమ్మా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బ్యాక్సెస్ మనకి మోస్ట్లీ ఈ మోడల్సే ఉంటాయి ఓకే స్ట్రైట్ లైన్స్ టూ మార్క్స్ పెట్టాడమ్మా యా స్ట్రైట్ లైన్ టూ మార్క్స్ ఆల్రెడీ కెప్ కెప్ట్ ఓకే మా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లో ఇంకేమున్నాయి మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉన్నా సరే దాన్ని బట్టి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లో ఓకే సపోజ్ ఇంకో తీరం కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి అమ్మా మనకి ఒక తీరం ఉంది కదా ఇందులో ఓకే వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా వన్ బై టూ టెన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టూ హెచ్ బై ఏ మైన
అయితే మనం ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనమ్మా ఇది ఒక మోడల్ చెప్తుంది మనకి మనకి ఈ మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే జస్ట్ మనకి త్రీ మోడల్స్ అనమాట అయిపోతుంది ఆరిజిన్ ఈజ్ టూ కమా త్రీ ఇది చర్మ వాల్యూ అయితే ఇప్పుడు మనకి ఫామ్లో ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ అని చెప్పారమ్మా ఓకేనా ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ అంటే ఫామ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది అంటే హెచ్ కామాకి మర్చిపోతామా ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ అంటే హెచ్ కామాకే పాయింట్ ఏంటి టూ కామా త్రీ ఓకే ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఇచ్చారు స్మాల్ ఎక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సార్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదువుతాను ఒక నిమిషం అమ్మా వెన్ ద ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ ఓకే ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కావ్ అయితే ఫైన్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ వాడు ద క్వశ్చన్ ఫైన్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అడిగాడమ్మా ఓకేనా అంటే ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఇది కూడా ఓకే గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఓకే గివెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి మన దాన్ని మనం మార్చుకోవాలి మన క్యాపిటల్ ఎక్స్లో మార్చుకోవాలి ఓకే అంటే చూడండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ వై మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ వై మైనస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇది చూడమ్మా ఓకే దీన్ని మనం ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకే అంటే మనకి ఫార్ములా హెచ్ కమ్మకి ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే స్మాల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఓకే స్మాల్ వై ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే ఇస్ ద ఫార్ములా మనకి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంప్లేస్ ఏమవుతున్నాము క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఓకే అంటే చూడండి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ అప్లై చేయాలి ఓకే అట్లాగే క్యాపిటల్ వై అంటే ఎంతమ్మా స్మాల్ వై మైనస్ కే ఓకే ఓకే క్యాపిటల్ వై ఈక్వల్ టు స్మాల్ వై మైనస్ కే అమ్మా వై అంటే ఎంత లేదు కాబట్టి మై కే అంటే ఎంతమ్మా త్రీ వై మైనస్ త్రీ ఓకేనా ఈ వైరస్ మనం అప్లై చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే దాంట్లో అప్లై చేసుకుందాం ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ త్రీ ఓకే మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ అంటే వై మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ అంటే ఎంతమ్మా ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లస్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ వై అంటే వై మైనస్ త్రీ మైనస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఈ సింపుల్ వ్యక్షణ చదువు ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ టూ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీతో చేద్దామా ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మనం ప్రశ్న చేసుకుందాం ఓకే బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ వై మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ టూ జా సిక్స్ ఓకే మైనస్ టూ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ త్రీ జా నైన్ మైనస్ త్రీ టూ జా సిక్స్ వై ఓకే ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ స్మాల్ ఎక్స్ మార్చుకుంటాం కాబట్టి మైనస్ సెవెంటీన్ టూ జా థర్టీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ వై చూడమ్మా మైనస్ మైనస్ ప్లస్ సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ మైనస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఇంకా అన్ని మనం మల్టిప్లికేషన్ ఓకే ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ వై ఓకే మైనస్ త్రీ త్రీ జా నైన్ ఎక్స్ ఓకే మైనస్ త్రీ టూ జా సిక్స్ వై ప్లస్ సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిటీన్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ వై ఓకే నెక్స్ట్ వై ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసుకుందాం ప్లస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ మైనస్ సెవెన్ వై ఓకే ఇవి చూడడం మనకి థర్టీ ఫోర్ను లెవెన్ ఎంత థర్టీ ఫోర్ లెవెన్ ఎంతమ్మా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ వన్ తీద్దాం అంటే ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే మైనస్ ఎక్కువ ఉంది కదా మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఒకటే వచ్చింది ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఓకే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే వై స్క్వేర్ టర్మ్స్ అయినా ఒకటే ఉంది అది రాసుకుని ఫస్ట్ మా ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ నెక్స్ట్ వై స్క్వేర్ టర్మ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ ఉంది చూడమ్మా మైనస్ మైనస్ ఉంది మైనస్ థర్టీన్ మైనస్ థర్టీన్ తీసుకుంటే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వై టర్మ్ ఏమి ఉన్నాయి చూడదాం మైనస్ సిక్స్ వై ప్లస్ ట్వెల్వ్ వై ఇది మైనస్ సిక్స్ వై మైనస్ మైనస్ థర్టీన్ థర్టీన్ మైనస్ థర్టీన్ కాబట్టి తీసుకుంటే ఎంత మైనస్ వై మైనస్ వై ఓకే త్రీ ఎక్స్ వై ఉందాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎక్స్ వై ఒకటే ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ వై ఒకటే వచ్చింది ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ వై ఓకే ఇప్పుడు మనం కాస్టెంట్క